വെൽക്കം ടു രമ്യ സ്നാക്സ് കാണാൻ ട്രപ്പീസിയത്തിൽ ഐസോസിൽ ട്രപ്പീസിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോസിൽ ട്രപ്പീസി അല്ല ജസ്റ്റ് ട്രപ്പീസിയാണ് അതായത് സമപാർശ്വ ലംബകം മാറിയിട്ട് ഏതൊരു ലംബകത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കമൻസ് ഓഫാണ് കാരണം കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ രമ്യ സ്നാക്സ് കോണർ എന്ന നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരൽ ആയിരിക്കും സോ ആ പാരൽ ആയിട്ട് അതായത് സമാന്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന വശത്തിൻ്റെ നീളങ്ങൾ എയും ബിയും ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആ സമാന്തര വശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഉയരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അതായത് എയും ബിയും പാലലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് അത് കൂട്ടുക അതിനെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കൊണ്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ഇത്രയാ ചെയ്യേണ്ടത് പാലലായിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ പാരൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിക്ക് പകരം എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നോ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൽ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്ററും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവയുടെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എ വേണം പിന്നെ ബി വേണം എയും ബി എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന വശം അതിപ്പോൾ എ ടെൻ ആയിട്ടും ബി തേർട്ടി ആയിട്ട് എടുത്താലും തിരിച്ച് തേർട്ടിയും ടെൻ ആയിട്ട് എടുത്താലും ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വശം തേർട്ടി ആയിട്ടും ഒരു വശം ടെൻ ആയിട്ടും എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതിനകത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ തേർട്ടിയും ടെണ്ണും കൊടുക്കാൻ അത് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സോറി ആഡ് ചെയ്യാനാണത് ദെൻ ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഒന്നുകിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുള്ളവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ടൂൻ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ അതല്ല എങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയും ഫോറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഐസോസൽ സ്ട്രപ്പീസിൽ നമ്മൾ എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ
എന്താണ് പാദത്തിന്റെയോ ലംബത്തിന്റെയോ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കർണത്തിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നിന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇക്കോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ സൈഡാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും ആണ് എഴുതുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയ എ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്ക്ക് പകരം ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം അഥവാ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു എയും ബിയും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവും ഫോറും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൂം സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ഫൈവ് എയ്റ്റ്സ് ആർ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും ഫൈവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയ്റ്റി വരും സോ എയ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് എടുത്താലും മതി എയ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സെവൻ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ വശങ്ങളും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ തമ്മിൽ അതായത് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിതിനെ ട്രപ്പീസിയം ആക്കി മാറ്റിയാൽ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സോ നമുക്കൊന്ന് ട്രപ്പീസിയം ആക്കി മാറ്റി നോക്കാം ഇതിനെ ട്രപ്പീസിയം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രപ്പീസിയം കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം കിട്ടും ഇനി ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും വേണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ട്വൽവ് ആയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട് അതേ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ആണ് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും താഴെയും വരുന്നത് കാരണം ഒരേപോലെയുള്ള ട്രപ്പീസിയം ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി സോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മേലത്തെ ട്രപ്പീസിയം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പാരൽ സൈഡ് സെവൻ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പാരൽ സൈഡ് അറിയില്ല ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ താഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാരൽ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പീസുകളും സെവൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ സെവൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും മെഷേഴ്സ് ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി ഒരിടത്തെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തും വരിക സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യ
ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂന്ന് വശവും നമ്മൾ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു വശം പതിനഞ്ചാണ് ഒരു വശം പന്ത്രണ്ടാണ് ഒരു വശം ഒൻപത് നമുക്കറിയാലോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും സോ അവിടെ നയൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും നയൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മേളത്തെ ട്രപ്പീസ് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളായില്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എയും ബിയും എച്ചും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എയും ബിയും കൊടുക്കുക ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തോളുക എക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഈ രണ്ട് എ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൈഡ്സിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷന് വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എ എഴുതാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ നയൻ സെവൻ നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ഉണ്ട് സോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൂട്ടുക നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റീനും സെവനും കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പാരൽ സൈഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരൽ സൈഡ് ബി ആയിട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇനി അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഹൈറ്റ് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി വെച്ചിട്ട് വരും സോ അത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരിക ഏരിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവും സെവനും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു നേരത്തെ പോലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടുവും ട്വൽവും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ചെയ്തെടുക്കുക സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ വൺ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഹെക്സഗൻ്റെ സോ എന്താണ് ഒരു ട്രപ്പീസ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെക്സഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഹെക്സഗൻ്റെ ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഏരിയയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുക ടു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിത് രണ്ട് ട്രപ്പീസി ആക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്തത് സോ രണ്ട് പേരുടെ സൈഡ്സും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു 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 സാർ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ വൺ ടു ദാൻ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ തന്നിരുന്ന പോളികൺ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സഗൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരേപോലത്തെ ട്രപ്പീസിയും കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ ട്രപ്പീസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും നാല് ട്രപ്പീസിയും നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം ചെറുതാണ് ആ നാലിൻ്റെയും അളവുകൾ ഒരേപോലത്തെയാണ് ഒരേപോലത്തെ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു വലിയ ട്രപ്പീസിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വലിയ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം എ ബി എച്ച് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡും ഹൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വരും സോ ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക സോ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും അതേ ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെയും വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം സൈഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറലായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടും മുന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം അഥവാ സമ പാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടു